everyone. So today, papakita namin sa inyo what are the things that you need to bring on your winter vacation. I actually had written a blog about it, but right now, papakita ko sa inyo kung ano ano yung mga dinala namin on our second trip here in Korea during winter season. So let's start with the toiletries. Number one, you have to bring your own deodorant, of course. Ito yung mga ginagamit natin on a, every day. And then, uh, perfume. Kung ano yung perfume na ginagamit nyo. Lotion. Very important na may lotion kayo kasi pag malamig, nagda-dry yung skin natin. So, dapat huwag nang pakalimutan to bring your lotion. This is our lotion ng asawa ko. Tapos ito naman for our kids. And then, I also bring uh, yung aloe mist. Face mist. Kasi madalas pagka nasa labas ka, naka-expose yung face mo sa, sa cold. So, kailangan from time to time, you have to spray the facial mist para ma-maintain yung moisture ng face mo. Next, uh, meron din kaming facial moisturizer. So, after mo mag-lotion, syempre, ito naman para sa mukha. Parang lotion para sa face. And then, yung mga makeups. Syempre, dapat meron ka makeup para well, lagi kang ready. Uh, meron ako ng uh, foundation, tsaka yung glow finisher, and then yung iba't ibang lipsticks. And of course, your uh, blush on. Very basic lang yung makeup kit ko. Yun lang for everyday use lang. And then, uh, we also have medicines. Ito mga medicine na dala namin for winter. Number one is salon pass. Tsaka yung efficacent oil. Pagka naglalakad kasi lagi sa labas, Actually, whenever we have uh, vacation, lagi kami meron sa London and efficacy oil. Kasi lagi sumasakit yung mga paa sa sobrang dami ng lakad. So, it will help you ease the pain para kinabukasan meron ulit yung lakas maglakad. So, that's it. Then, I also have different oils here like yung uh, Achete de Manzanilla. Before, ginagamit lang to para sa mga baby, sa chan, para sa sakit ng chan. Pero, I found out Maganda din to para sa katawan kapag ka winter. Nilalagay namin siya sa dibdib, sa buong katawan para malock in yung heat ng katawan namin before going out on the cold day. Tapos, I also have sunflower oil para ma-maintain yung uh, moisture sa aking paa. Usually, ginagamit ko sa paa. And then, another one is this... Uh, rub. Para din siya sa mga joint pains, muscle pains. Pwede din siya kapag nahihilo ka, amoyin mo lang siya kasi um, ang amoy niya is ment menthol. Doon, nakakatulong din siya. And then, very important on a winter day or no winter vacation is petroleum jelly. Kasi magdadry yung lips mo kapag ka nasa labas ka. So, have to keep on putting petroleum jelly o kaya yung lip balm. Tapos, I also have the medicines na iniinom ng anak ko. Yung vitamin C. Napaka-importante may vitamin C kasi kapag ka exposed ka lagi sa malamig, bumababa yung immune system. Pwede magkasipon, magkaubo. So, kailangan iniinom ng vitamin C everyday para mataas yung immune system. We also have this uh, vitamin B complex kasi para maiwasan yung pagbibiyak ng bibig ng mga bata. So, kailangan meron ka din ng mga basic medicines. Although may mga pharmacy naman sa lahat ng pupuntaan mong bansa, pero iba-iba kasi yung uh, mga medicines kada bansa. So, minsan hiyang ka na dun sa medicines sa Pilipinas. So, ito, we, we also brought our own medicines, katulad ng Neosep kapag may ubo, ah, sorry, Neosep pag may sipon, Advil for, uh, headaches, o kaya mga, mga muscle pains, pwede din siya. We also have the soul mux. Pag inubo sila dito, pwede na lang akong inumin. And then, ito yung vitamin C ng panganay ko, potency. 
And then we have BioFlu in case may lagnatin. At least ready tayo. And then we also have um, Meron ako itong diatabs. Ayan. Diatabs. Kapag ka nasiraan ng chan, importante meron kayo nito. So, those are the medicines na meron kami. You can also create your own uh, medicines na dadalhin nyo kasi depende yan sa tao kung ano yung mga uh, iniinom nilang gamot. Yung mga out, uh, over-the-counter medicines na dinadala natin. Next, yung mga dadalhin natin na susutin pagka winter. Number one, you have to bring your heat tech. Ayan. Heat tech na pang taas. And then, meron din tayong heat tech na pang baba. Heat tech na pang baba. Ayan. Ito, actually, this one is freeze. Ayan. Ganito yung loob niya. Ayan. And then, you also need to have a pair of uh, a pair of pants. Kailangan after ng heat tech, susot ka rin ng pants. And then, long sleeves. Ayan. Long sleeves. And, of course, your coat. Kailangan meron kang coat. Kasi malamig. Ito yung pang outer outer uh, clothing mo for winter. Is the coat. So, aside from coats, pwede din kayo magdala ng mga hooded jackets kasi makakatulong yun sa lamig. Yan. Yung iba naming coat, hooded jackets. Kasi everyday, syempre, nagpapalit din ng jackets. Ayun, pwede yung hooded jacket or coat for your eh, pinakaunang layer ng damit mo. Uh, aside from that, kailangan meron ka ding scarf. Ayan, may scarf. Ear mops. Para sa ears mo, pag nilalamig ka, pwede mo takpan yung ears mo kasi masakit sa yung tenga kapag ka na-expose siya sa sobrang lamig. And then, you also need to have uh, your own pair of gloves. Ayan. Mahalaga to kasi mabilis man lamig yung kamay sa winter. Minsan naninigas na yung hand mo or nagiging numb na sa sobrang lamig. So, you have to wear your gloves. And then, bonnet. At nakakatulong to para hindi sumakit yung ulo mo sa sobrang lamig at saka ma hindi ma-expose din yung uh, head mo. Minsan pwede mo din siyang pantakip sa tenga kapag ka nasa labas ka. Bonnet. You can also use other cups. Kasi my husband is using his uh, VR46 cup. Pwede din yun. Tapos, you have to have your own face mask. Ayan. Bakit? Kasi pagka nasa, pag malamig sa labas, it's hard to break na yung air. So, kailangan meron ka nitong face mask. Aside from that, pagka wala kang face mask, mag magdadry yung lips mo. Kapag ka exposed ka sa coldness. Yun. So, nakalimutan ko, you also need to have your wet tissue every time na lalabas kayo kasi pagka nagdudumi yung bata o kaya you need to use the toilet, kailangan red like light or red. And we also have the heat pack. Ito, para sa paa ng heat pack to, para sa loob ng shoes. Para pag nilamig yung paa mo, ito, lalagay mo lang sa sa sole ng, ng sapatos. Ah, sa, ila, sa loob ng sapatos, sorry. Tapos, mag-self-heating na siya for 12 hours. Meron din sila dito na, ano, heat pack, yung hahawakan mo lang, aalugin mo, and then, iinit na siya. Pwede mo din yung dalin. And then, when we are traveling, I always bring our own utensils. Ito, mga plastic utensils namin. It, it, it has a spoon and fork. Tapos, meron din chopstick sa loob. Bakit? Kasi, sometimes sa mga hotel rooms, wala namang kutsara tinidor or chopsticks. Pagkakain kami inside the room, at least meron na kami magagamit. Hindi na namin kailangan i-request pa sa hotel. Minsan, hindi naman kasi sila nagbibigay. We also have our straws. Ayan. Para pag-iinom kami, hindi na namin kailangan ng plastic straw. Ito na yung ginagamit namin. 
that was it's very important that you bring your own bottle kasi kapag ka na sa ibang bansa ka hindi ka tulad sa Pilipinas na laging may service water so kami pag kalumalabas kami we always bring our bottle filled with water kaya hindi kami bili ng bili ng tubig sa labas kasi magkano din yung water sometimes it's 1,000 won 1,500 won which is already 50 to 75 pesos per bottle so eto lalagyan lang namin sa hotel mag-refill lang kami sa hotel kasi ito na yung dadalhin namin while we are traveling or while namamasyal kami sa labas parang hindi masyado matas and then hindi mo alam yung weather sa ibang bansa unpredictable naman ng weather kahit saan so you have to bring always you have to bring an umbrella portable umbrella ito so nung nakaraan umulan sa Seoul Good thing we have an umbrella. Ayan, nakapunta pa din kami sa pupuntahan namin. Sometimes we also bring ano eh, uh, portable raincoats. But since it's winter, hindi kami nagdala ng portable rain raincoat. Uh, pagka nagta-travel kayo, mas maganda na kabakpak kayo. Kabakpak. Kasi mas madaming madadala. Katulad nung sabi ko sa inyo, you have to bring your... Uh, utensils, yung water nyo, tsaka yung umbrella. So, kung maliit yung bag nyo, hindi kakasya. So, mas maganda backpack para mas madali kayong kumilos. Mas madali, mas madali nyo malalagay yung mga gamit nyo. Lalo na kung winter, kasi pahubad-hubad tayo ng, ng cup or ng earmaps, ng uh, face mask. So, kapag hindi natin din agad na ilalagay sa bag, nawawala, nalalaglag. So, dapat meron daw ang backpack nagkakasya lahat ng mga gears mo for the winter season. So, we also need to bring socks kasi yung feet natin madali din yan lamigin kahit na meron ka na nung heat pack. So, this uh, socks is a heat tech sock. Heat tech socks that we bought in Uniqlo. Tapos, pwede din naman yung mga fleece socks or anything na, na makapal that can uh, help you sa coldness. Tapos, very important that you have your own winter boots. Ito yung winter boots ng anak ko. You can see, meron siyang fur sa loob kasi it will trap the heat of your body. Hindi papasok agad yung coldness. Tapos, yung ilalim niya, hindi to, hindi to agad, mad, hindi madaling madulas or non-slip siya. Pagka naglakad ka kasi sa snow, uh, slippery siya masyado. So, yung winter boots makakatulong sa'yo para hindi ka agad madulas. And for the coldness as well. So, lastly, in order for us to save space para sa pagpapak ng mga lalaking jacket for the winter vacation, you have to have your own vacuum and resealable vacuum bag. Kasi makakasave talaga kayo ng space. Nililiit yung mga gamit nyo. So, this is how we do it. And that's it, guys. So, I think that's it. That's all of the things that you need to bring during your winter vacation. If I forget something, let me know. You can comment down below. If you have your own uh, winter vacation uh, things to bring, let me know then you can comment down below kung ano pa yung gusto nyo idagdag. I want to invite everyone to watch out for our upcoming vlog, upcoming vlog for our Korean winter vacation uh, both in Seoul and in Busan. So that's it guys. See you. Bye.